Hey, buenas a todos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a un vídeo en el que os voy a enseñar las figuras que tengo, vale, al menos una de las líneas de mi colección de The Walking Dead. Lo que quería hacer en este vídeo, chicos, es básicamente enseñar varios planos, distintos planos de todas las figuras que tengo de The Walking Dead, ¿vale? Sin contar los Funko Pops y demás, ¿vale? Eh, las figuras tipo realismo, de hecho de, son de la marca McFarlane y bueno, vamos a estar haciendo una pequeña review con distintos planos de las figuras, como ya he dicho. Y también vamos a estar tratando el tema de precios, ¿vale? Que es una cosa que los youtubers de supervivencia... Uy, de, de supervivencia no, de supervivencia soy yo. De los youtubers de... De coleccionismo no hablan mucho, ¿vale? No sé por qué, porque es algo muy importante y esencial para todo el que quiera conseguir pues, la figura, ¿no? Así que bueno, vamos a, vamos a ello, ¿vale? Ya sabéis que le tenéis que dejar un buen licaso, ¿vale? Un buen me gusta, un buen me sirve al vídeo si os gusta este tipo de contenido. Tengo muchísimas figuras más de otras cosas, de juegos, de series y de, de películas. Así que ya sabéis que si os interesa, eh, solo le tenéis que dar a like, solo le tenéis que dar un, el buen me gusta y eh, pues lo, lo seguiré trayendo por aquí por el canal, ¿vale? Sabed que son muy importantes, mucho más de lo que pensáis. Por añadir un momentito, chicos, os digo que dejaré para el final, ¿vale? Las figuras mejor hechas y más caras. Bien, este plano en el que estoy ahora, eh, sé que es un poquito raro y que la figura no se ve bien y tal, pero no os preocupéis porque lo voy a estar intercalando con unos planos en los que sí que voy a enfocar al detalle pues cada figura, ¿no? Esto es un poquito para que veáis un poco mientras hablo eh, ciertas cosas pero espero que la mayor parte del tiempo pueda poner los planos que os estoy comentando vale esto es simplemente para hacer eh, ciertos añadidos ciertos apuntes de la figura vale como decía empezamos por dwight vale el punto negativo para mí el peor de estas figuras es básicamente la eh, sujeción vale la sujeción porque eh, solamente está pillada, solamente hacen esta gente de McFarlane, no sé por qué, no se sabe por qué, solo hacen una entrada, ¿vale? Del pie para la plataforma. Entonces tú cuando la pones, pues sí, se mantiene, pero de aquella manera. Además yo creo que lo hacen para poder darle un poquito de movilidad al muñeco y al final queda algo contraproducente porque lo que consiguen es que a la mínima se caiga. ¿Vale? En el caso de Dwight, pues bueno, tenemos un Dwight eh, reflejado de las primeras temporadas, ¿no? Lo sabemos por la ballesta sobre todo y estaréis viendo en las fotos, pues, eh, bueno, en los vídeos, el tema del de detalle de la cara, ¿vale? De, de que lo tiene todo quemado, el quemado está bastante bien, la ropa eh, está muy bien, esta marca hace la, la ropa muy bien y normalmente no es un problema para las marcas eh, de distintas colecciones hacer eh, lo que viene siendo los los ropajes bien, ¿no? Como decía, la valla está muy bien detallada, la chaqueta, la camiseta interior, la cara me gusta bastante, ¿vale? No es de las mejores que tengo, pero eh, me gusta bastante. Fue de las primeras que, que conseguí, ¿vale? De esta colección y, bueno, no es una figura muy difícil de conseguir ni siquiera a día de hoy, ¿vale? Yo las tengo desde hace un año y medio, dos años o así... Y eh, pues esta en concreto, como digo, me costó unos 20 dólares, ahora lo podéis encontrar exactamente por el mismo precio en Amazon, vale, por 20 pavos, por 20 dólares. Hablo en, en dólares porque creo que es la moneda eh, a la que más eh, tenemos nosotros todos los países, ¿no? Un poquito en el punto de mira y, y nos entendemos mejor hablando en dólares, yo, yo creo, ¿no? Entonces, pues eso, Dwight estaría por unos 20 dólares tanto eh, antes como ahora, ¿vale? No está muy difícil de conseguir y por Amazon, como digo, nada más poner el nombre Dwight McFarlane de eh, The Walking Dead lo vais a encontrar. La segunda figurilla eh, que he elegido enseñar, que he elegido mostrar, sería Ezequiel, ¿vale? El jefe del reino. Vale, en este caso, eh, pues tenemos una figura muy bien detallada, ¿vale? Muy, muy bien detallada, me gusta mucho. Ezequiel, de hecho, mira, aquí os enseño en pantalla un poquito eh, lo que viene siendo la ropa, ¿vale? Eh, no sé si podréis más o menos apreciar que se le puede eh, mover, ¿vale? El abrigo se le puede mover perfectamente. Esta, de hecho, tiene una mejor sujeción, esta, esta figura. La cara está bastante bien hecha, aunque deja un poquito que desear, o sea, podría estar todavía mejor. Y como veis, los detalles del, del ropaje son eh, perfectos, ¿vale? Yo creo que, que no tiene prácticamente ningún fallo. Incluso os estaré enseñando también en un mejor plano eh, pues lo que tiene detrás de la cabeza, ¿no? La pluma. La pluma que tiene Ezequiel en la parte de atrás de la cabeza, que yo ni me acordaba ya de la serie, ¿vale? De que te, la tenía así en la serie, pero es así. En el caso de Ezequiel yo tuve un poco más de suerte porque lo conseguí por unos... Eh, 17 dólares también muy parecido a Dwight, ¿vale? Y además muy facilito con Amazon Prime en su momento por 
en Amazon España, ¿vale? Y ahora si lo buscas, pues en España prácticamente no, no tienes acceso a él. Y en Estados Unidos sí que estaría básicamente por unos 53 dólares ahora mismo, ¿vale? Así que este está como más, más complicado de conseguir, ¿no? Aquí tenéis a Ezequiel. Vamos con Rick Grimes, ¿vale? Y este me jode mucho porque es mi personaje favorito de, de toda la historia de, del entretenimiento, ¿vale? Es el personaje que para mí mejor se ha ido desarrollando con el paso de los años y me jode mucho porque es precisamente la cara que peor está hecha de la colección, ¿vale? Es además el, el Rick Grimes que está en las primeras temporadas, ¿vale? Con, con la ropa esta de, de policía, ¿vale? Todavía no está bien eh, desarrollado él como tal. Y la cara, como estaréis viendo ya en pantalla, pues no es, eh, no es la mejor, precisamente. Además es una figura así distinta. Me gusta también porque la postura está muy bien conseguida, ¿vale? Con el revólver y demás cuando él apunta así. Está el tema de la radio esta que tiene él, el walkie-talkie, que es importante. Y la verdad que, que, bueno, en general no está mal, pero la cara le falla bastante y eso es algo muy importante en una figura. Rick Grimes a mí se me hizo un poco más difícil de conseguir, ¿vale? Ahora está en... Lo que pasa es que lo conseguí un poco más barato. Ahora está en Amazon España bien tranquilo con Prime por 45 euros, si no me equivoco. Y antes yo la conseguí en su momento por 30 dólares, pero por Estados Unidos y sí que es cierto que es más lío. Entonces yo no sé qué recomiendo. Pero para que lo sepáis, pues bueno, lo podéis conseguir ahora mismo por 45 euros en en Amazon Prime por 45 50 dólares, ¿vale? Vamos con Nigan. Nigan pues eh, está bastante bien hecho, la verdad tiene el fallo, tiene un fallo, lo estaréis notando ya quizá en el bate, ¿vale? El bate está como un poquito curvo, no sé por qué, ¿vale? Lo demás está muy bien hecho, como veis la ropa, el guante, eh, la, la chaqueta suya, pues está todo muy bien, muy bien detallado, los botones, las cremalleras, los cinturones que lleva él, ropa muy característica de Nigan, ¿vale? Y la cara, pues bueno, no está nada mal, ¿vale? No, o sea, lógicamente podría mejorar, pero no está nada mal tampoco. Además, si os fijáis, logran captar bastante bien eh, lo desbargado, lo desgarbado, perdón, que va este personaje, ¿no? Es un personaje muy alto y siempre se le ve como un poquito como un jugador de baloncesto, ¿no? En la figura esto sí que se ve bien. Eh, luego también deciros, ¿vale? Que yo lo conseguí por unos 40 dólares en España, estaba muy fácil en su momento de conseguir, incluso en tiendas físicas, era la más sonada, por así decirlo, de la línea. Lo que pasa es que ahora se ha hecho un poquito más difícil, ¿vale? Y está por internet, por Amazon, sobre los 40-50 dólares, ¿vale? La figura de Abraham eh, es una de las que, bueno, yo tengo muchísimas figuras en casa, ya creo que lo habré dicho al principio del vídeo, pues esta es incluso en general una de las figuras que mejor me ha salido en cuanto a calidad-precio, ¿vale? Lo conseguí por 14 dólares en Amazon, muy facilito, ¿vale? Y ahora sí que está un poquito más cara, ¿vale? Ahora os lo digo. Eh, la, la postura me encanta, lo estaréis viendo ahí en pantalla. Me encanta el, el bazooka, el RPG que tiene su importancia más adelante. Incluso el, el uniforme está muy bien escogido. La postura, ya digo, me encanta así como echado para adelante como era él, ¿no? Y, y nada, muy detallado el, el uniforme, muy bien esta figura, la cara me encanta, así que un 10 de 10 para esta figura. Como decía Abraham, a mí me salió por unos 14 dólares, ¿vale? Y ahora se puede conseguir, se puede encontrar por unos 40. Esta de aquí, en cambio, es una figura más del tipo hiperrealista, ¿vale? Con un pelaje muy bien logrado, con un rabito incorporado y unas patas... La verdad bastante bien hechas, luego en el apartado de la cara tenemos bigotes y, y orejas bastante bien también, incluso viene con función de, de mover pata y mover, mover rabo. Para mí en el top 3, top 2 incluso de, la, de esta línea de, de figuras eh, iría Michonne, ¿vale? Además estoy bastante orgulloso de conseguirla porque bueno, ya sabéis que algunas figuras se complican, el precio además es peor, eh, viene de a tomar por culo, entonces es difícil conseguirla, ¿vale? Y en este caso, Mission está muy bien eh, lograda, como estaréis viendo en pantalla. Absolutamente está todo detallado. La posición es como la de Rick Grimes, ¿vale? La han cogido para ponerla también en, en vertical, por así decirlo, ¿no? El, la ropa, como siempre, de 10. Incluso tiene aquí un poquito de sangre en un costado por, por, la, por alguna herida. Y la katana muy bien también, ¿vale? La funda, todo lo que queráis, está muy bien conseguida. A mí me salió por 60 dólares esta... Sí que dolió un poquito, por suerte es de las que mejor hechas están, entonces duele un poquito menos, ¿no? Gastarte el dinero en una que está eh, en una de las mejores de la colección, ¿no? Ahora, Mission tiene un precio parecido, la verdad, y es que vale 70 dólares, ¿vale? Por 70 dólares en Amazon se puede conseguir. 
Aquí tenemos a Daryl Dixon, uno de los personajes más queridos por, por la comunidad, ¿no? Y e incluso tiene aquí esto, bueno, este detalle, ¿no? Que nos viene aquí esta calavera de un, de un zombie que, que arrancó él para usarlo de arma, ¿vale? Para defenderse contra otro que, como veis, eh, lo podemos quitar y poner como queramos, ¿vale? Eh, Daryl está muy bien conseguido, también para mí es eh, de la segunda o tercera mejor hecha. Y eh, como veis la postura está perfecta, quien conozca un poquito al actor Norman Ridus pues sabrá que más o menos siempre está con esta postura, con estos andares, ¿vale? Incluso también os dejaré algún plano de la espalda, ¿vale? Con las alas en el chaleco este desgastado que tan peculiar suyo, ¿no? Y bueno, la valle está muy bien hecha también, con, con la flechita ahí puesta, eh, los pelos del tío muy bien colocados y eh, la cara de perfil, tanto de perfil como frontal, es básicamente perfecta esta figura me costó también 60 dólares al igual que Mission. y lo malo chicos es que ahora esta figura es prácticamente eh, muy difícil de conseguir vale yo no la he encontrado ni siquiera por, por páginas de Estados Unidos calculo que si, si alguien la encuentra a la venta será por 70 80 dólares vale y, y nada pues un poquito de malas noticias para quien le interese la figura esta de, de Darin y aquí se viene la sangrada, chicos. Carl Grimes es la figura más cara de la colección. Por suerte se sigue pudiendo conseguir, ¿vale? A mí me costó 120 dólares. También os digo que es la mejor hecha de la colección sin ninguna duda y es la única que además te viene con accesorios, bueno, con posibilidad de cambiar la figura. Le puedes quitar este manto tan eh, mítico ¿no? de, la, de la serie que significa tanto, también luego el, el gorro se lo puedes quitar y trae, eh, trae una cabeza extra, ¿vale? Si no le quieres, con el detalle que tiene ahí, que como estaréis viendo en pantalla, está muy, pero que muy bien hecho. La cara es perfecta, tanto por delante como por los lados. El gorro de su padre también muy, muy bien hecho. La ropita también muy bien hecha. Y el manto, como digo, para mí es básicamente perfecto. Además, mola el tacto, ¿vale? Ahora mismo, de la misma forma, se puede encontrar por 120-140 dólares en Amazon de Estados Unidos. Luego también tengo por aquí estas tres otras figuras, ¿vale? Que son de la misma marca, de McFarlane, pero de otra escala, ¿vale? Eh, de otra escala, porque esta, como veis, eh, son prácticamente el doble de las otras figuras. Me he traído aquí al señor Darilio, al señor Daril Dixon, ¿vale? Para que lo veáis al lado de estos, y es mucho más pequeño, ¿vale? Estas son, si no me equivoco, 25 centímetros contra 18, ¿vale? Tendríamos por aquí al señor Rick Grimes, ¿vale? Que está este bastante mejor hecho que el otro, si os fijáis, ¿vale? Tiene lógica porque al ser más grande, pues tienen más capacidad de, de detalle, ¿no? Pueden hacerlo más detallado, pero ahora vais a ver, por ejemplo, que en otros, pues no, pues está mejor hecho en, en las otras figuras. Yo creo que en proporción eh, molan más las otras, ¿vale? Aquí tenemos incluso el detalle de un poquito la camiseta desgastada por los lados, incluso con sudor, ¿no? Tenemos el machete en una edición especial, yo no me pillé la edición especial. Estas tres figuras, ya digo, se pueden conseguir por unos 50 dólares, tanto en su momento como ahora, ¿vale? Cada una de ellas, 50 dólares, ¿vale? Como veis la cara de Daryl, de este, de este Daryl grande, está un poquito peor hecha, ¿vale? Está un poquito menos detallada que la otra, aunque de este perfil está bastante mejor. Luego tiene el poncho, es un poquito difícil de poner, la verdad, porque tiene la cabeza como muy grande y eh, la ballesta sí que está bastante bien. Y la ropa incluso está mejor la del otro. ¿eh? O sea, la ropa, eh, la línea original de McFarlane de la otra escala, yo creo que en general gana en prácticamente todo, pero en la ropa todavía más. Y luego por aquí tenemos también a Glenn, ¿vale? Que si os habéis fijado en la otra escala, pues no está, ¿vale? Pues no tienen a Glenn y no tienen a un montón de personajes porque no los hicieron. Falta Aaron, falta Hersel, falta el propio Glenn, falta Maggie, falta pues un montonazo de gente, ¿vale? En esa línea lo malo que tiene es eso, que hay poquita gente y en esta que es más grande pues incluso eh, más gente falta porque están simplemente estos tres y no sé si incluso está Nigan y Michonne también, pero ya estaría, ¿vale? Y además es mucho dinero ya y demás, solo quería pues estos tres que es como bueno, la trinidad de Marvel, pues la trinidad de The de Walking Dead, ¿no? Y nada chicos, eso sería todo básicamente, ¿vale? También tengo una colección de The Walking Dead en Funko Pops, tengo muchísimos Funkos 
eh, muchísimas líneas de colección, como he dicho al principio, creo, si no me equivoco, es que estoy grabando esto en varios momentos, ¿vale? Y ya no sé qué he dicho y qué no he dicho. Así que lo dicho, si os ha gustado, eh, si queréis más contenido de este estilo, puedo traer un montonazo de cosas de estas. Le tenéis que dejar un buen like, ¿vale? Un buen me gusta, un buen me sirve al vídeo. Os podéis eh, suscribir para más contenido, darle a la campanita para no perderos nada. Me podéis seguir en Twitch en primera línea de la descripción, en el Discord por ahí también. Y sin nada más que añadir, chicos, me despido y nos vemos en la próxima.